Hello everyone. Welcome to the another session in data science. So today our topic is did non-IT students will get data science jobs? So non-IT students shala mandar ke kuch nahi di. Meme data science niche kuna tarat mak job osta ya. Asal mamal consider ches tar. So iroj dhan kunchi in depth ka tels kundam. So let's start the session on data science for non-IT students. Here we have so not only for non it students prathi okka student data science nechukona prathi okka student to follow us na important steps ivi so ee steps kanaka meer actual ga as usual ga follow ayyaru nante you will get placed in a good job so that's guarantee uh, let's start the session first point vache chudandi learn the fundamentals okay so eppudaina kuda meer edaina nechukovali anukunte not only for data science meer edaina kotta ga nechukovali anukunte Before stepping into it, then look step in chase a month and fundamental sales cover. So what is data science? Data science and TNT than in the QC as them. I learned to feel slow use of the data and the land opportunities of stand. So, okay, then going to detail explanation already on a previous seasons long night. Ox are covalent about the chip chase only. And when it comes to fundamentals, data science, you can fundamentals and tip how data science is work. ओके सो डेटा मीद सैंस अनेप्लाई दिन वाल मन को इनसैट्स आ इनसैट मन एला ओवर दिन एला दिन अचीव चेयर अं मन का अवटकम का लेकिन अप्लीकेशन का बिल्कुल इवन मन की फंडमेंटल तो ने अंड दोग्रांग स्की अफकोर्स प्रती दू प्रोग्रांग उ बट डेटा सैन प्रोग्रांग पार्ट अने चाल तक उ चाल मंदिर डेटा सैन अंटे मत प्रोग्रांग को बट కోడింగ్ అనేది చాలా చాలా మినిమల్ పార్ట్ బేసిక్ గా డేటా సైన్స్ లో కావాల్సిన థింగ్ ఏంటి అని అంటే క్రిటికల్ థింకింగ్ అంటే మీకు సింపుల్ గా చెప్తాను డేటా సైన్స్ లో మీకు ప్రతి ప్రాబ్లమ్ కి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ సొల్యూషన్స్ అవైలబుల్ గా ఉంటాయి మీ కళ్ళ ముందే ఉంటాయి సొల్యూషన్స్ అన్ని కానీ మీరు చేయాల్సిన థింగ్ అలా ఏంటి అని అంటే ఈ ఫిఫ్టీన్ అవుట్కమ్స్ లో విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ వన్ మీకు ఎక్కువ యాక్యురసీ ఎక్కువ ఎఫిషియన్సీ ఏది ఇస్తుంది అనేది కనుక్కోవడం మీ యొక్క పని సో దాని కోసం మీరు ఈ ఫండమెంటల్స్ అన్ని యాజ్ యూజువల్ గా నేర్చుకున్నారు అని అంటే యూ విల్ గెట్ ఎ గుడ్ ఐడియా అబౌట్ దిస్ డేటా సైన్స్ అండ్ అప్పుడు మీకు ఏ దేన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి ఎలా దాన్ని గెటింగ్ చేసుకోవాలని మీకు అర్థం అవుతుంది ఓకే సో దట్స్ వై హియర్ వీ ఆర్ యూజింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ బట్ ప్రోగ్రామింగ్ ఈజ్ వెరీ మినిమల్ అది కూడా మనం పైతాన్ యూజ్ చేస్తాం సో మీ అందరికీ తెలిసిందే పైతాన్ ఈజ్ ద వెరీ వెరీ ఈజియెస్ట్ లాంగ్వేజ్ అండ్ మీకు కనుక ఇంగ్లీష్ వస్తే థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ పైతాన్ ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చేసినట్టు సో ఫస్ట్ ఫండమెంటల్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత ప్రోగ్రామింగ్ లో స్టెప్ ఇన్ అవ్వాలి సో ప్రోగ్రామింగ్ లో పైథాన్ బేసిక్స్ అండ్ దాని రిలేటెడ్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి లైక్ నంపై పాండాస్ మ్యాప్ లోట్ లిప్ సైకిట్ లైన్ ఓకే సో ఇలాంటి లైబ్రరీస్ అనేవి నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత డేటా అనాలిసిస్ సో దిస్ ఈస్ ద హార్ట్ ఆఫ్ డేటా సైన్స్ డేటా సైన్స్ లో అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెన్స్ డేటా అనాలిసిస్ సో డేటా అనాలిసిస్ అంటే సింపుల్ గా మన దగ్గర ఉన్న డేటా ఏంటి అని అర్థం చేసుకోవడం ఇది చెప్పడానికి సింపుల్ గా ఉంటుంది కానీ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ ఎందుకనంటే ఒక డేటా లో ఏముంది అందులోంచి మనం ఎటువంటి ఇన్సైట్స్ తీసుకోగలం ఆ డేటా ఎవరికి యూజ్ అవుతుంది దాన్ని మనం ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ థింగ్స్ తెలిస్తేనే మనం డేటా సైన్స్ దాని మీద అప్లై చేయగలం సో డేటాని రా డేటాని అలా పెట్టుకుని మనం వదిలేసామని అంటే ఇట్స్ నథింగ్ అనమాట దాని వల్ల మనకి ఎటువంటి యూజ్ ఉండదు సో ఆ డేటాలో నుంచి ఇన్సైట్స్ తీసి అందులోంచి పోర్ట్ ఫోలియోస్ గ్రాఫ్స్ ఓకే గ్రాఫ్స్ అండ్ అలాగే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ లైక్ లెట్ సే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మీరు ఒక స్టూడెంట్స్ డేటా అనలైజ్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం ఓకే ఒక కాలేజీలో హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు డేటా అనలైజ్ చేస్తున్నారు సో మీకు ఇందులో కావాల్సింది ఏంటి స్టూడెంట్స్ యొక్క ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది ఇండివిజువల్ స్టూడెంట్స్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు ఏ సబ్జెక్ట్ లో అందరు ఎక్కువగా పర్ఫామ్ చేశారు లేకపోతే ఏ సబ్జెక్ట్ లో అందరికి తక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది అండ్ ఎక్కడ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు సబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఏ ఫ్యాకల్టీ దగ్గర వాళ్ళకి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రాబ్లమాటిక్ గా ఉంది అండ్ దీన్ని మనం ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఇలాంటి ఇన్సైట్స్ అన్ని మనం దీనిలో తీసుకోవచ్చు సో అందులో పర్టికులర్ గా మనం రాబోయే ఫ్యూచర్ లో వచ్చే మన ఎగ్జామ్స్ కి వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంకా ఎక్కువగా పెంచాలి పర్ఫార్మెన్స్ ని బిల్డ్ చేయాలి అని అంటే మనం ఎటువంటి అప్రోచ్ ఫాలో అవ్వాలి అనేది డేటా సైన్స్ యూజ్ చేసి తెలుసుకుంటాం సో అందుకే మనకి డేటా అనాలిసిస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ నేను సింపుల్ గా ఒక స్టూడెంట్స్ గురించి చెప్పాను ఇలాగే ప్రతి ఒక్క కంపెనీలోనే జరుగుతుంది డేటా అనాలిసిస్ వాళ్ళు ప్రీవియస్ గా వచ్చిన కస్టమర్స్ కానీ ఈవెన్ ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ వీళ్ళు కూడా సో వీళ్ళకి డేటా అనాలిసిస్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది అని అంటే మీరు ఎప్పుడన్నా ఒక రెండు మూడు ఛానల్స్ ఫాలో అయ్యారు అనుకోండి లెట్ సే మీరు మీమ్స్ బాగా ఫాలో అవుతారు సో రెండు మూడు మీమ్స్ ఛానల్ ని ఫాలో అయ్యారు అనుకోండి 
మీకు నెక్స్ట్ డే నుంచి సేమ్ అలాంటి మీమ్స్ ఉన్న ఛానల్స్ మీకు పోర్ట్ఫోలియోలో వస్తుంటాయి ఐ మీన్ మీకు హోమ్ పేజ్లో వస్తూ ఉంటాయి ఎందుకు అలా వస్తాయి అని అంటే సింపుల్ మీ డేటాని వాళ్ళు అనలైజ్ చేసి దాని మీద డేటా సైన్స్ అప్లై చేస్తారు అండ్ దెన్ ఈ డేటా అనాలిసిస్ ని పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకున్న తర్వాత యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ యూ నీడ్ టు బిల్డ్ యువర్ పోర్ట్ఫోలియోస్ పోర్ట్ఫోలియో అంటే నథింగ్ బట్ లైక్ మీ యొక్క విచువల్ రెజ్యూమ్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే అంటే లైక్ మీరు చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ గురించి కానీ పోర్ట్ఫోలియోలో మెయిన్ బాగా ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి ఓకే సో వన్స్ మీరు ఒక టెక్నాలజీ నేర్చుకున్న తర్వాత దాని మీద చాలా ప్రాజెక్ట్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఆల్రెడీ గిటబ్లో ఉన్నవో లేకపోతే ఆన్లైన్లో ఉన్నవో కాపీ పేస్ట్ చేసుకుని దాన్ని రన్ చేస్తే ఎటువంటి యూజ్ ఉండదు అండ్ ఆ ప్రాజెక్ట్స్కి వెయిటేజ్ కూడా ఉండదు ఎప్పుడు కూడా మీరు రెజ్యూమ్ కానీ లేకపోతే మీ పోర్ట్ఫోలియో కానీ బిల్డ్ చేసుకునేటప్పుడు మీ ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా ఉండాలి అని అంటే ఇట్ షుడ్ బి యూనిక్ ఓకే సో రియల్ టైమ్ వరల్డ్ లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మనకి వేరే వాడు కోడ్ కాపీ చేయాల్సిన పని లేదు రియల్ టైమ్ లో మనకి సరౌండింగ్ లోనే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఇందులో మీరు నేర్చుకున్న టెక్నాలజీతో వాటిని ఎలా సాల్వ్ చేయగలమని తెలుసుకోండి ఓకే ఇందులో అట్లీస్ట్ టెన్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటైనా మీరు సాల్వ్ చేయగలిగితే మీ యొక్క కోడింగ్ ద్వారా అది ఎన్విరాన్మెంట్ కి అండ్ అలాగే వరల్డ్ కి యూజ్ అవుతుంది మీ పోర్ట్ఫోలియో బిల్డ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది ఐ నో స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఇది కొంచెం హెవీ టాస్క్ లా అనిపించవచ్చు బట్ మీరు లెర్నింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఈజీ అనమాట ఓకే అండ్ ద ఫైనల్ వన్ వచ్చేసి కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్ వన్స్ మీరు ఇవన్నీ చేసినా కూడా మీకు జాబ్ రాలేదు అని అంటే అక్కడ మీరు తప్పు చేశారు అని కదా ఓకే యూ నీడ్ టు వెయిట్ సమ్ టైమ్ ఫర్ గుడ్ థింగ్స్ ఓకే గుడ్ థింగ్స్ కోసం వెయిట్ చేయాలి సో ఇలా వెయిట్ చేసే టైంలో నేను ఆల్రెడీ అంతా నేర్చేసుకున్నాను నాకు జాబ్ రావాల్సిందే అని మీరు అలా కూర్చున్నారు అనుకోండి సో ఇట్ డజంట్ ఫిట్ అనమాట ఓకే సో మీరు చేయాల్సింది అలా ఏంటి అని అంటే కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్ సో ఒక టైప్ అయిన తర్వాత దానికి ఎక్స్టెన్షన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా లేకపోతే దీన్ని ఇంకో విధంగా ఎలా నేర్చుకోవచ్చు ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ మీరు నేర్చుకోవచ్చు ఓకే సో ఇవన్నీ కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్ అనేవి కూడా నేర్చుకుంటూ ఉంటే ఇట్ విల్ బి గుడ్ థింగ